Yo creo que la vida y la muerte van de la mano. No hay una sin la otra. La muerte da vida. Siempre cuando alguien se va, pone un sello, ¿no? Pone un énfasis en los que se quedan. De que esto es un regalo. De que estamos vivos. De que es real estar aquí. Y de que tenemos una oportunidad. Mientras estamos aquí, es cuando realmente tenemos la oportunidad de compartir. Yo creo en la humanidad que creo en las personas. No creo que le falte amor a la humanidad. Le falta madurez como especie. Nos falta tiempo para perdonarnos a nosotros mismos. Se podría percibir como una falta de amor, pero no como una capacidad de amar, porque esa la, la tenemos todos y yo tengo esperanza y confío que no sé si lo veremos nosotros, pero que va a llegar un día donde cooperaremos por el amor. Es la mayor fuerza que mueve la tierra, los astros y la humanidad. Y es el amor que nos ha precedido y que nos viaja durante el tiempo que estamos aquí y que luego va a seguir su viaje. Es el amor que forma parte del tiempo y a la vez lo trasciende completamente. Es el amor que forma parte de la vida y que no deja de existir en la muerte. Es el amor que nos acompaña en los principios de todo proceso creativo, de toda relación de amor, de, de, enamoramiento, de amistad. Y es el amor que nos acoge cuando eso se termina y nos acompaña de vuelta a casa, al hogar, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro silencio. Es el amor que abre y cierra las puertas de la existencia. No es un concepto místico que estamos conectados. Es un concepto real, que formamos parte de un grandísimo y complejo tejido vivo del cual no codependemos, pero que sí que compartimos y eso conlleva una gran responsabilidad. Porque mis acciones aquí, las que sean, tienen una repercusión en mis hermanos en la otra punta del mundo, porque formamos parte de la misma especie. Se percibe muy rápido cuando tenemos una persona al lado. Si está muy preocupada, muy estresada, nos va a transmitir eso, es real. Si tiene un estado de paz y transmite amor, nos va a transmitir ese estado. Esto solo hay que ampliarlo al campo, más metros, kilómetros, y damos la vuelta al mundo y estamos todos conectados. Igual que con el oxígeno, todos respiramos el mismo oxígeno. Inhalamos y exhalamos, tu pulmón y el mío están conectados ahora. Por eso si yo cada vez que exhalo, mando mis intenciones bondadosas, mis pensamientos transformados en acción, esto está viajando. No es casualidad que en los Himalayas, los budistas tibetanos, pongan sus banderas con los mantras para que viaje el viento y los lleve. Ellos saben que son nuestros hermanos y que desde ahí están pulsando fuerte para toda la humanidad. Los pájaros que vuelan, 10.000 pájaros, todos juntos como una masa. Y de golpe hacen... Y todos se mueven. ¿Cómo no han chocado? ¿Cómo no hay un despistado, por lo menos? <risa> que se ha metido ahí una leche. Nosotros, esa especie de pájaros, en nuestro caso es la humanidad. Y estamos caminando hacia esa dirección. Entender que el cambio empieza por nosotros y que ya empezó. Y que ahora es más fácil, que solo hay que acompañarlo. Confiar que ahora ya hay cientos de miles de personas que están en el cambio. De saber que su pensamiento es un acto que tiene una reacción en cadena que se multiplica y que hay un principio fundamental que hizo Big Bang y que cuando manifestó la luz fue tal impulso de amor el que sentía que solo ese amor es el que permite que el sol salga cada mañana y la luna refleje su brillo. Confiar que todo madura con el tiempo y la humanidad lo hará como lo hacen las manzanas, los plátanos, de toda forma viva. Que el motor que mueve al mundo es el corazón y esa fuerza es el amor. Ser espiritual es ser humano. El ser humano tiene espíritu y si él es, entonces el espíritu estará presente. Y el camino espiritual tiene que ver con ser humano cada día un poco más. Lo humano en sí se puede pulir como un diamante hasta que brille tanto que todas las capas que un día te fueron útiles ya solamente son reflejos. El ser humano es la flor 
la dignidad es el aroma. Solo ves la flor, pero la flor sin el aroma es como una naranja y su sabor. El color puede ser muy bella, la abres y tiene geometrías maravillosas, pero si no la pruebas no puedes experimentar. Y lo peor de todo es que no le puedes explicar a nadie a qué sabe. Cada uno tiene que probarlo por sí mismo. Por más que intentemos caminar sin pisar una hormiga, un tronco, es inevitable. Si caminas, tienes que asumir los retos y aprender para que así cada vez pises con más suavidad. Dejar que nuestros zapatos se vayan desintegrando por el camino. Si crees que de hoy para mañana te los puedes quitar, estás equivocado. Realmente caminar descalzo por la vida es como caminar desnudo ante la humanidad. Y hay muy pocas personas que son tan íntegras. Y aquí hay mucho movimiento y mucho sonido, a veces ruido, aquí, allá. Y entonces nos desconectamos de ese principio, que en el momento de morir se nos va a poner delante. En ese momento vas a agradecer haber establecido un buen vínculo con la divinidad, porque es el vehículo de tu alma. O mejor dicho, tu alma es el vehículo. Volver a confiar en Dios cada uno a su manera. Que sintamos gratitud por todo lo que nos ha pasado, por todo lo que hemos vivido, porque eso nos ha llevado a, a ser lo que somos hoy. Agradecer mucho todas nuestras relaciones, todo lo que nos han hecho aprender. Internamente pedir perdón por todo lo que hemos podido causar. Siempre habrá una nueva oportunidad. Confiar y hacerlo un poquito mejor como humanidad, como una gran tribu. Oh, Come on.